孤独离开璀璨的黑夜，谁存在？谁崩坏？伸手不凡少年的世界，你归来又离开。谁年人见证？爱恨过往消散，最后谁料明白白曾经沧海等待？茶叶路慢慢慢慢走，慢慢停留，慢慢。没想到八门山这一役的源头，竟然是燕云、燕英他们娘。而我爹的千重尸骨之行，是您替他扛的。你们上一辈到底有多少秘密，我们不知道啊！这人一上岁数啊，就什么都想不起来了。其实人这一辈子啊，就那么回事儿。你要是不愿意跟我说啊，您就直说。啊，潘叔啊，辛苦您了。您这辈子都给了我、我爹，整个虫草堂就都靠着您。我还把虫草堂给了别人。你说说看。潘叔这辈子啊，心里头有谁呀、啊？我只有老爷，只有你，和咱这老宅子。我真的那么在乎咱这老宅子吗？我更在乎的是你。我这老胳膊老腿的，还能活几天呢？等我哪天真的走了。你连个住的地方都没有啊！你说我死了，我能安心吗？瞎说什么？以后啊，有您的地方就是家，咱爷俩不分开了。只要你不嫌弃我，不觉着我一瘸一拐的是个累赘，我就一直跟着你，不嫌。我也没娶过媳妇儿，也没有个孩子，我早把你呀、啊、视为己出了。我怎么这么不相信呢，潘爹？不管别人怎么说他，不管别人怎么怨他，他毕竟是我们的娘
，你娘最喜欢这海棠花了。乌罗河畔那些花，有一部分还是我亲手为她种的。你的模样，神态。像极了你娘。您的腿是当年八门山被我娘所伤的。你看这一树的海棠啊，多美！多看看它们。只当替你娘看的吧。这些都是您种的。二十四年了，自从八门山一亿你娘，你娘死后，我就隐居于此。娘到底是个什么样的人？你娘是这世上最好的女人。どこで山に入る？無視すぐ引っ張りとも逃すな。全員しっかりやれ。必ず行け通りだ。行くぞ。俊、段小娥，你们二人跪下。嗯，为为什么？嗯，让你跪你就跪，哪能都废话？我，我已将万春的想法告诉了吴一雄，他已然同意。当然，你们木西的秘宝尚未找到，但是你是颖轩的儿子，木西君子不是你，也得是你。这么快就确认君子了？师傅，小娥还承受不起。我说你能够承受，你就能够承受。你们二人，跪下。君子，从今天起，由你们二人继任，务必恪守虫族旧世祖训，逢乱世，武系归一，行护宝之责。誓死不能让宝藏落入贼人之手，若有二心，违背祖训，甘受千重蚀骨之刑。金系君子金无义，火系长老欧阳雷火共同见证。段小娥，接金系秘宝。
定向山外保护好密宝，我们山外会合便是。可我们难道不应该一起御敌吗？实话跟你们说吧，这井底之下，藏着我虫族千百年来的秘密。我今系世代守护在这里，正是因为他关乎开启虫族宝藏之钥匙，比你们手中的密宝还要重要。我在这儿一守就是几十年，就是为了守住这个秘密，虫族兴衰。比我们所有人的性命都要重要。我们在前面御敌，然后咱们山下会合。少爷，你也不要再犹豫了，你不要让老爷失望。现在虫族的命脉就掌握在你们手里，危机解除之前，你们在井下，一刻都不能怠慢。山外汇合。祭司様、ここ落とし穴が多くて損失が大きいです。続けないかもしれません。取り使えないね。け。はい。之后，带着密宝去灵城，就会吐息，找回河洛石。吐息，同心同德，也是我们所有人，还有你娘的心愿。去吧，孩子。二十多年，今天就算是开门迎客。今天我们可以热闹热闹
这井也太深了，孩子们下去以后能找见出路吗？孩子都是聪明孩子，他们一定能找到自己的出路的。路还得由他们自己走。老金啊，你今天的开门迎客，真是太热闹了。咱们也够味儿了，那就把哥儿仨一起上路吧。金老板，什么事儿？那天在辅助上追欧阳烈火，听到了笛子的声音。他的曲调和您现在弹的这个一模一样。以前总听您弹这个曲子，所以当时我感觉非常熟悉，可是并没有想起来。是欧阳烈火吹的。不确定。此前他身边跟着两个年轻人，一男一女。对，一男一女。多大年纪？年纪大概二十多岁的样子。在哪里？他们现在在哪里？他们现在应该被松井困在福州上。我要去福州山。苗苗，苗苗，你在哪里？苗苗，苗苗，你没事吧？苗苗，宋立军，别急，宋立军，苗苗还在里面呢，苗苗还在里面，放开，快去吃，放开我，快去吃。什么？可能就我一开开的呢，也没得看到噻。多看西小姐哦，我有的时间看到噻。放开。我死定了！你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们，你们
，小心眼。那有蜡烛，小王。这都是你爷爷的杰作吗？这些壁画陈旧不堪，年代久远，肯定不是爷爷所作。这里一共有五幅壁画。看，那面墙上有字。年份到底是什么意思啊？这幅画上好像有一棵槐树，槐树下面还有几个人。我爷爷曾经讲过一个故事，就是关于此的。相传。我们的老祖先为躲避秦朝暴政，带着无数金银珠宝南下巴蜀，走到一处原始森林，前方是茫茫大山，后面是秦朝追兵，上天无路，入地无门。就在这时，眼前突然出现了一株四丈高的大槐树，槐树下有一个蚂蚁洞，里头别有洞天，藏有宝藏，仿若龙宫。那他们开启的应该就是重组宝藏吧？我们去看看下一幅。对应的应该是袁硕年间。我知道，我爹跟我讲过，当年我们的大军在关外与敌军大战，眼见粮草只够支撑两日，我们的重组祖辈就从宝藏里面带出了三十万担粮食，满足了军队的补给。不过几日，他们便凯旋而归了。第三次开启。我爷爷常讲这个故事，说是从前有个农人误入宝藏，来到另一国度，还被国王重用，位居要职，富贵了一生，以为过了一辈子。后来，他回到了自己的家乡，却怎么也找不到那个国度的入口了。听上去，倒像是《桃花源记》一般。我曾经以为我爹也去了那个地方。那这壁画说不定有我们父辈的线索啊！这第四幅，这幅画是重组宝藏第四次开启，时间没有错，是二十四年前。
不能陪你走，可未来，未来我可以，我们都可以。金武以前被曾经嘱咐过，要我们同去临城，救回子午，拿回河洛市。金顺也告诉过，河洛市就在临城。你的意思是，我们可以一起去临城了？你不会走了是吗？三幅壁画，已经经历了数百上千年，无从考证，历代相传也都已经成为了传说。但这第四幅，直指二十四年前，也正是我们父辈亲身经历的。这么说，最后一幅，就预示了下一次重组宝藏开启之时。也就是说，今年的惊蛰之日。重组宝藏必定能再次开启，但是我们不能确定重组宝藏是我们开启的。如果重组预言被雅欣会知道了，我们所有人都可能陪葬。现在说这些都没用，去看看第五幅。金老板，您怎么亲自来了？松井君中了重组的埋伏，也算为雅欣回捐躯，请您节哀。松井是我们雅欣会万众之表率，他的劳苦功高，我们大家永远要记得。这件事要不要告诉商峰？我担心他的身体撑不住。这么大的事情，你瞒得住吗？如实禀报，请他老人家节哀。是，金老板。重组的人呢？他们把我们引到了这里，忽然就引爆了炸药，都炸死了。没有，炸死的是三位重组的老前辈。我们也加派了人手，搜索了抚州山，只发现了一口可疑的老井。这里是金系老巢，他们最擅长的就是机关墓穴。你说老井可疑？我们便掘地三尺，明白？是。给我来。一个女人躺在船上，她脸色苍白，像是过世了。不是，这到底什么意思啊？小文，你看看天空在物级上有没有记载？好。谁让你们用的炸药？这样下去怎么找秘宝？我们的人在下面找到了密室跟密道，但是因为去路被碎石堵住了，迫不得已才用的炸药。再这么下去，怕是没有人可以从里面活着出来。不行，我们再用些炸药。不可以。
这一带遍布了很多精细的防御机关，所以要是再这么扎下去，只怕是会伤及自身的。罗秀说的对，我雅信不能再有更多的伤亡。明白，那我让我们的人都撤。开路，是。九儿，你知道这是哪儿吗？咱得赶紧回去，找两位前辈还有潘叔。这是抚州山的另一个山头，快跟我走吧。走。潘叔。前辈在哪儿呢？那三位前辈都被炸死了。二爷爷，二爷爷。潘叔，潘叔，潘叔，潘叔，潘叔，潘叔，潘叔，潘叔，潘叔，潘叔，潘叔，
今天起，我们五个就是这世界上最亲最亲的人。不，我们六个，还有自我。从今天起，我们生则同寝。